வணக்கம் தாய்நாடு கிளைகள் எங்கே படர்ந்தாலும் பேர் இங்கேதான் அழைத்துக்கும் காலமாகவே இந்த ஆலயத்தில் வேள்வி கொடியேற்றி பலியிடும் வழக்கம் இருந்து வந்தது இந்த ஆலயத்தின் முதலாவது கும்பாபிஷேகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துகளில் பலியிடுதல் நிறுத்தப்பட்டு மகோற்சவம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் வரை மகோற்சவம் நடந்தது ஆயினும் திரும்பவும் பலியிடுதல் பழக்கத்தை கொண்டு வரும் முயற்சியில் சிலர் ஈடுபட்டமையினால் பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டு மகோற்சவம் தடைப்பட்டது அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு இரண்டாவதாக மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இவ்வாலயத்தின் தலவிருட்சம் சரக்குன்றை இவ்வாலயத்தில் எழுந்தருள் இருக்கின்ற முத்துமாரியம்மனை போற்றி தவளக்கிரி முத்துமாரியம்மன் பதிகம் பாடப்பட்டது சிகரங்களை கொண்டிருப்பதால் இமயமலைக்கு தவளக்கிரி என்று பெயர் இருக்கிறது பார்வதி தேவியின் ஒரு அம்சமான அன்னை முத்துமாரி அளவையூரின் தவளக்கிரியில் இருந்து அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் விநாயகர் காத்தவராயர் அம்பிகை மூவரும் உற்சவ காலங்களில் பவனி வரும் வழக்கம் இருந்தது ஆனால் இப்போது அம்பிகை மட்டுமே உற்சவ காலங்களில் வீதிவலம் வருகிறார் 
வரலாற்றை செவிவழி கதைகள் மூலம் அறிய முடிகிறது நீண்ட நெடுங்காலத்துக்கு முன்பு வட்டுக்கோட்டை சுழிபுரம் வாழ் மக்கள் கடலில் இருந்து எடுத்த அம்மனின் திருவுருவச் சிலையை வீடொன்றில் வைத்து ஆதரித்து வந்தனர் இரவு நேரங்களில் அன்னையை வைத்திருந்த இடத்தில் முணுமுணுக்கும் சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது அச்சமும் அதிசயமும் கொண்ட மக்கள் தங்களுடைய ஊருக்கு ஆசார சீலர்களாக வந்து போன அளவட்டியைச் சேர்ந்த சிலரிடம் விஷயத்தை கூறினார்கள் அவர்களுடனே அந்த அம்மன் சிலையை உரிய முறையில் பிரதிஷ்டை செய்து வணங்க வேண்டும் என கூறி அளவட்டியின் தவளக்கிரி ஊரில் இப்போதுள்ள இடத்தில் ஒரு மடத்தின் பின்புறம் உள்ள கூடத்தில் வைத்து வழிபடத் தொடங்கினார்கள் இதனால்தான் இந்த அம்மனை கூடத்தம்மன் என்றும் முணுமுணுத்த அம்மன் என்றும் இப்போதும் அழைக்கிறார்கள் தேவி தரிசனம் உங்களுக்கும் கிடைத்திருக்கும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் நேர்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம்